అసలు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయినా నైట్ పచ్చడి తిన్నా కదా ఉప్మాలోకి తేడా కొట్టేసింది ఆ వాటర్ ఫాల్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సగం వాటర్ ఫాల్స్ వియత్నంలో ఉంటాయంట సగం వాటర్ ఫాల్స్ చైనాలో ఉంటాయంట వీళ్ళు ఇక్కడ అంటే వియత్నంలో ఒక నెలలో రెండు నెలలో అసలు కుక్కల్ని తినరంట వీళ్ళ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఇంకా ముందు ఓ సారీ 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 సరే కేసినావుగా తాగినావా తం కొట్ట నుండి వేసినట్టున్నావుగా మనం చైనాలో కూడా ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాం ఇది చూడండి ఇట్ సైడ్ అంతా కూడా ఇదంతా చైనానే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ బై సన్ యాదవ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ చూసుకొని చెప్తా ఉండండి లాంగ్ లాంగ్ మాంగ్ పావి లాంగ్ లాంగ్ ఈ హెచ్ ఎందుకు ఉంది మధ్యలో హెచ్ ఏ ఉండాలి కదా లాంగ్ నేను మీరే అర్థం చేసుకున్నా అది ఇవ్వట్లేదు ఇది మనం ఉన్న ప్లేస్ సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ నుంచి బ్యాంజ్ యోక్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం బ్యాంజ్ యోక్ అనేలా దీన్ని లేకుంటే బ్యాంగ్ గాక్ అనేలా అర్థం కాలేదు బ్యాంకాక్ కాదు బ్యాంగ్ గాక్ అవి సైలెంట్ అనుకుంటా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు వియత్నాంలో ఒక నిమిషం నేను ఫోకస్ చేస్తా రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం మనం అంతా ఇప్పుడు చైనా బార్డర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం ఇక్కడైతే టఫెస్ట్ రోడ్ ఉంటుందో అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా 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 ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళాలన్నమాట ఇది ఇది చైనా బార్డర్ ఇది ఈ లైన్ అనిపిస్తుంది బ్లాక్ లైన్ ఇది చైనా బార్డర్ మనం వెళ్ళే ప్లేస్ ఇది రెడ్ డాట్ నిన్న నైట్ మనం ఉప్మా తిన్నాం కదా ఈరోజు మార్నింగ్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంతో చూడండి అట్టి పండ్లు ఇవి తినేసి స్టార్ట్ అయిపోవాలి వీడు అన్నిటికన్నా బెస్ట్ ఏంటంటే మన ఫుడ్ కొంచెం తెచ్చుకొని మార్నింగ్ టైంలో కానీ ఎప్పుడైనా ఫ్రూట్స్ దొరికినప్పుడు తీసుకొని మన దగ్గర పెట్టుకుంటే సెట్ ఇంకా ఇదే మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా మనకి సో ఈరోజు మనం వెళ్ళబోయే డిస్టెన్స్ అయితే ఎంతో చూసి చెప్తా యాక్చువల్లీ ఇందులో రెండు మూడు రూట్స్ చూపిస్తున్నాయి పై రూట్లో నుంచి అయితే వద్దు ఇది చైనా బార్డర్కి చాలా దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నా నేను అంతే అది నేషనల్ హైవే కాదు లావోస్లో అయిన టైం అనుకోండి బిస్కెట్ అయిపోతాం మళ్ళీ అందుకనే టూ ఫార్టీ త్రీ ఉంది పై నుంచి వెళ్తే కింద నుంచి వెళ్తే సారీ ఇది కాదు ఈ రూట్ కాదు రైట్ ఇది అంటే ఎల్లో లైన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి మేము వెళ్దామని చూస్తున్నాం టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఈ రూట్లో మనం ఇప్పుడు వెళ్ళేది బ్యాంజ్ యోక్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర దగ్గర సెవెన్ అవర్స్ పడుతుంది మనకి మధ్యలో ఉన్న స్టాప్స్ తీసుకుంటే ఏం స్టాప్స్ తీసుకోలేదు అనుకుంటే ఫైవ్ అవర్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు నాన్ స్టాప్గా అయిపోతే పక్కన స్క్రీన్ ఉంది అనుకోండి మనం ఇక్కడ చూడం ఆ స్క్రీన్లో చూసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ షిట్ ఏంటి బయట వర్షం పడుతుంది పెద్ద వర్షం ఇక్కడ పైన ఇవి ఆ కొండ చూడండి ఈ కొండ ఇది ఈ కొండ మీద మాంగ్స్ ఉంటారు అనమాట మనం వెళ్ళాలనుకుంటే కూడా ట్రెక్కింగ్ చేసి వెళ్ళచ్చు కాకుంటే దానికి రెండు రోజులు టైం పడుతుంది అంట పైకి పోవడానికి ఒక రోజు మళ్ళీ కిందికి రావడానికి ఒక రోజు మన బైక్స్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ అవ్వండి అక్కడ పార్క్ చేసి కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఆటో మినీ ఆటో పై కొండ పైన అంత చూడండి మొత్తం ఫాగ్ వచ్చేసింది ఆ కొండ మీద ఒక విలేజ్ కూడా ఉందంట ఒక యాభై అరవై మంది మాంగ్స్ ఉన్నారంట అక్కడ పైన మనకి వియత్నాంలో వీసా వచ్చింది త్రీ మంత్స్కి అనుకుంటా వన్ మంత్ స్టే చేయొచ్చు మన ఈ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్లో ఎప్పుడైనా కూడా మనకి ఇక్కడ మనం పర్మిషన్ తీసుకుంది బైక్తో ఉండడానికి జస్ట్ టెన్ డేస్కి మాత్రమే మనం డబ్బులు కట్టినాం టెన్ డేస్లో ఖచ్చితంగా మనం బైక్ అయితే వియత్నాం నుంచి బయటికి పెట్టాల్సింది ఇప్పుడు ఇంకా అట్టి పనులు తినేసి మనం కూడా రైడ్ని స్టార్ట్ చేసిద్దాం స్టే అయితే బాగానే ఉంది అండ్ ఇది త్రీ స్టార్ ఇది కూడా త్రీ స్టార్ చెప్పాను కదా మీకు మొత్తం ఇక్కడ త్రీ స్టార్ అండ్ ఫోర్ స్టార్ ఇస్తారు మనకి నేను ఇందాక మ్యాప్స్లో మూడు రూట్స్ చూపించిన కదా నీకు మీకు ఇందాక పైన ఏం చెప్పినా మనం మధ్యలో రూట్ నుంచి వెళ్తామని చెప్పాను కదా అయితే మా గైడ్ ఒకరికి కాల్ చేసి కనుక్కుంటే మధ్యలో రూట్లో ఏదో రోడ్డు వర్క్ జరుగుతుందంట అందుకని ఇప్పుడు మనం కింద ఇంకా వేరే రూట్ ఉంది ఆ రూట్లో నుంచి వెళ్దాం అది టూ ఎయిటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది దగ్గర దగ్గర సెవెన్ అవర్స్ అయితే రైడ్ చేయాలి ఈరోజు మనం ఈరబ్బా వీళ్ళు కనిపించటం లేదు ఇక్కడే అండి కార్స్ లోపల వరకు రావు కదా అందుకని కార్స్ ఇక్కడ పార్కింగ్ బైక్స్ అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు దూసుకొని ఇప్పుడు మనం కింద రూట్లో నుంచి వెళ్తున్నాం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ బట్ సేఫ్ పై రోడ్ నుంచి వెళ్తే ఏంటంటే చైనా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతాం కాకుంటే మొత్తం ఆఫ్ రోడ్ రావస్లో మనం క్లచ్లు బర్న్ చేసుకున్నాం కదా రైడ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మనకి ఇట్లా వాటర్ బాటిల్స్ ఇస్తారు అనమాట అండ్ రైడ్లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన వి
ఏ రైడ్ లో అది ఇదే బాధ రైడ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక రోజు అయిపోయిందంటే అద్దాలు పోతాయి నాయి అప్పటిదాకా మంచిగా ఉంటాయి మళ్ళీ వెనక నుంచి ఎవరు వస్తారో ఏందో ఏం కనిపిస్తలే రెండింటికి రెండు పోయినాయి భాష ఇట్లా పెట్టేస్తారు ఇప్పుడే ఎదురుగా వచ్చేటోళ్ళకి మబ్బులు అయితే అసలు ఎంత దగ్గర ఎంత బాగున్నాయి అసలు చూడడానికి వర్షం పడ్డదంటే అసలు ఇక కొండలలో క్లైమేట్ అంతా ఇంకా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఇంకా ఆ సొల్యూషన్ చెప్పడం మర్చిపోయినా నైట్ పచ్చడి తిన్నా కదా ఉప్మాలోకి తేడా కొట్టేసింది పచ్చడి గట్టిగా తేడా కొట్టేసింది ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయినా కరెక్ట్ మూడు అట్టి పనులు తిన్నా విత్ వన్ మోషన్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని స్టార్ట్ అన్నీ ఎంజాయ్ కాదు నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇప్పుడు కూర్చోడానికి కూడా ఎట్లానో ఉంది ఒక ఫీలింగ్ రైడ్ అంటే ఎప్పుడు ఎంజాయ్ కాదు మధ్య మధ్యలో ఇట్లాంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి ఈ రోడ్డు మొత్తం కూడా మధ్య మధ్యలో కొన్ని కొన్ని గుంటలు వస్తున్నాయి టర్నింగ్ రోడ్ నేను ఒకటి నాకు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రాకుండా ఉండడానికి నేను ఒకటి కనిపెట్టినా ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కాఫీ ఉంది అనుకోని కాఫీ తాగుతున్నా కాఫీ తాగిన తర్వాత నాకు ఘాట్ రోడ్లో ట్రావెల్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుంది అనమాట కొంచెం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ మిగతా టైంలో అంతేం రాట్లే అండ్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే వాటర్ ఫాల్స్ అంటే ఈరోజు నైట్ స్టే చేయబోయే ప్లేస్ బ్యాంజియాక్ ఆ వాటర్ ఫాల్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సగం వాటర్ ఫాల్స్ వియత్నంలో ఉంటాయి అంటే సగం వాటర్ ఫాల్స్ చైనాలో ఉంటాయి అంట మనం అంతా పై పైన రూట్ చేస్తున్నాం ఇట్లా అద్దాం జరక్క మా ముందుకి అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డౌన్ వియత్నం కోసం హానయ్కి వచ్చిన తర్వాత హానయ్లో మీకు ఒక మంచి సర్ప్రైజ్ ఉంది అది ఎందుకు ఏంది అనేది మీకే తెలుస్తుంది మేము హానయ్ వచ్చిన తర్వాత హానయ్ అంటే ఇప్పుడు వియత్నాం దేశపు యొక్క రాజధాని క్యాపిటల్ సిటీ ఫారినర్స్ అందరూ ఇక్కడ ఇట్లా వస్తున్నారు ఊరిని మంచిగా వీళ్ళు మొత్తం కాళ్ళకి మీద మొత్తం బంద వస్తుగా రెడీ అయిపోయారు కదా లగేజ్ కూడా మొత్తం ఓ అయ్యా కేక వర్షం పడ్డదంటే అసలు ఇక ఏరియా నెక్స్ట్ లెవెల్లో అయిపోతుంది ఇక్కడేమో ఒక సైడ్ మొత్తం కూడా ఫారెస్ట్ రైట్ సైడ్ల ఫారెస్ట్ మధ్యలో అక్కడక్కడ ఇల్లులు నేను లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకుంటే పెద్ద లోయ ఆ లోయ సైడ్ చూసినామంటే కింద అడుగున మబ్బులు కనిపిస్తుంది మనం అనుకుంటాం కానీ అసలు ఈ కొండల మధ్య ఉండేటోళ్ళ హెల్త్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే అసలు అంత బాగుంటుంది రేడియేషన్ ఉండదు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఏమి ఉండదు కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే మనుషులు మొత్తం చూడండి మళ్ళీ కోతలు ఎక్కినట్టు అందరు కొండలు ఎక్కాల్సిందే పక్క ఇక్కడ చూడండి ఇంకా లొకేషన్ ఏంది అసలు ఇదంతా ఆడ కింద ఎక్కడికో రోడ్డు ఉంది ఆ కింద అక్కడ అటు సైడ్ ఊర్లు ఉన్నాయి అంత మబ్బు చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా పైకి ఇట్లా పోతున్నది క్లియర్గా కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తున్నది బా ఎంత బాగుందో సూపరు సూపరు ఏ ఎండ కొడుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఎండ కొట్టింది అనుకోండి మళ్ళీ మబ్బు అంతా పోతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతే ఇంకా మనం ఇంకా దీనికి ఇంకా చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు ఏంది అబ్బా ఇది అడివి పందా అడవి పంది లేదా నార్మల్ పందా ఊరిని దుంపదేగా బతికున్నప్పుడు అట్లా కట్టేసుకొని పోతే ఎంత నరకం అసలు అబ్బో ఏదైనా జీవే చంపి తీసుకుపోయినా నాకేం అనిపించదు కానీ అట్లా బతికున్నప్పుడు దాన్ని అట్లా టార్చర్ పెడుతుంటే నా వల్ల కాదు దాన్ని ఇప్పుడు కొయ్యడానికి తీసుకొని పోతున్నారు వీళ్ళు తినడానికే దాన్ని అయితే తాళతో ఇట్లా వేసి కట్టేసారు అన్నీ ఇదంతా చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ళు ఒక్కొక్క ఊళ్ళో జస్ట్ ఒక పది పదిహేను గిల్లులు ఉన్నాయి అంతే పక్కన నది ఏ నదిలో ఏందో మునిగిపోయింది అది ఏందది ఊరిన ఇల్లు మునిగిపోయింది అక్కడ ఊరుందా ఇల్లు మొత్తం మునిగిపోయిందండి రే నీ తోకెడిపోయిందిరా వీళ్ళు ఇక్కడ అంటే వియత్నంలో ఒక నెల రెండు నెలలో అసలు కుక్కల్ని తినరంట వీళ్ళ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఆ రెండు నెలలు తప్పితే మిగతా అంత టైంలో ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు తినరంట ఏదో ఒక ఫెస్టివల్ టైప్లో ఏదో ఒకటి అవుతుంది అంట అది అయిపోయిందంటే మాత్రం ఇంకా ఖచ్చితంగా అందరూ తినాల్సిందే అంట వీళ్ళ ఆచారం ఇటు సైడ్ దీని వెనక ఒక పెద్ద మౌంటైన్ మధ్యలో ఇల్లులు ఇల్లుల పక్కన కాలవ కాలవ పక్కన మళ్ళీ మౌంటైన్స్ కొండలు మధ్యలో ఏదో ఒక రివర్ వచ్చింది రివర్ వెనక అక్కడ ఒక చిన్న డ్యామ్ కూడా ఉంది చిన్నది ఐదు ఆరు గేట్లు ఉన్నాయి అంతే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏడే వచ్చిన తీసుకుంటున్నాం లెఫ్ట్ ఫ్రూట్స్ షిట్ నాకు లెఫ్ట్ పది రోజుల నుంచి వెళ్తున్నా కూడా ఇప్పుడు రోడ్డు మధ్యలో మనం ఇట్లా ఉన్నాం అనుకోండి ఎవరైనా వెహికల్ వస్తుందంటే మనకి ఇటే పోతుంది ఆటోమేటిక్గా మనం ఇటే కదా తోలేది అట్లా అదే కొంచెం ఇటు సైడ్ కానీ ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు అలవాటు అవుతుంది కానీ మధ్యలో ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా అటు వెళ్ళిపోతున్నాను నేనైతే ఇక్కడ ఒకటి స్టేట్ హైవేనా నేషనల్ హైవేనా ఒకటి ఉంది క్యూఎల్ థర్టీ ఫో
ఇప్పటి వరకు అయితే మనం మన రైడ్లో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేసేసినాం సక్సెస్ఫుల్గా ఇంకొక వన్ ఎయిటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయినాం అంటే డెస్టినేషన్కి కూడా రీచ్ అయిపోతాం ఇదే జ్యూస్లో ఇదే స్పీడ్లో వెళ్తే ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో ఇంకా వెళ్ళిపోవచ్చు ఫోర్ అవర్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు రెండు గంటలు పట్టింది మనకి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేయడానికి మొత్తం కూడా అంత ఇట్లాంటి ఘాట్ రోడ్డే మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఊర్లు వస్తున్నాయి అంతే ఒక రెండు డైవర్షన్లు తీసుకున్నాం మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం అయింది అనమాట లంచ్లోకి ఇప్పుడు ఇయే ఇదే మా లంచ్ ఫ్రూట్స్ యాపిల్స్ అన్ని వద్దు కానీ ఒక మూడు తీసుకుందామా కట్ చేసుకుందా నాలుగు తీసుకుందాం లేకుంటే ఫోర్ 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 తీసేస్తుందేందో ఇదిగో ఇవి అన్ని మిక్స్ వచ్చి కాదుగా ఇవి డూప్లికేట్ ఈ టమాటా లాగా ఉన్నాయి ఏంటంటే పైన తక్కువ తీసి తింటున్నారు నేను నాకు చైనా బార్డర్లో మొన్న ఒక ఆమె ఇచ్చింది తినేద్దాం ఇక్కడే ముందుకు వెళ్ళిపోదాం గాలిగా చాకు ఉంది కదా నీ దగ్గర అడగూసుకొని తిందామా అదే ఆలోచిస్తున్నా పుచ్చకాయ పుచ్చకాయ వద్దా యాపిల్సే తీసుకుందాం బట్టి ఇంకా దానిమ్మకాయలు ఉన్నాయి కదా ఈ దానిమ్మకాయ ఉంది అక్కడ మధ్యలో అదో ఆ దానిమ్మకాయ నాలుగు యాపిల్స్ తీసుకున్నాం యాభై మూడు వేలు అయినాయి ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఎక్కడైనా ఒక చెట్టు దగ్గర ఆగి కొంచెం మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కూర్చొని తినేద్దాం వాటర్ బాటిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఊరు ఇంకో వాటర్ బాటిల్ ఉండాలి ఖాళీది అది ఎక్కడికి ఎగిరిపోయినట్టు ఉంది గాలికి ఇంకా ముందుకు ఓ సారీ 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 కడుపు నిండా తిండి తినకుంటే బుర్ర కూడా పనిచేయదు ఇంకా ఇప్పుడు ఆ రెండు యాపిల్లే నాకు లంచ్ నైట్ ఇంకా ఏదో ఉంటుంది దరిద్రమైన తిండి అది తినేసేయాలి ఇక కడుపులో కుక్ చేసుకోవాలి లేదంటే నైట్ కూడా ఏమైనా ఫ్రూట్స్ దొరికినండి అట్టి పండ్లు కానీ ఇంకేమన్నా అది తినేస్తే అయిపోతుంది ఇంకా రెండు రోజులు ఇట్లా కష్టం మనకి రెండు రోజుల తర్వాత మంచి హాన్ వెళ్తే ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో చాలా ఉంటాయి కాస్ట్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వెయ్యి రూపాయలే ఉంటుంది ఒక్కొక్క బిర్యానీ బ్యాండ్ క్యాన్ ఓహో ఆఫ్టర్ నైంటీ ఫైవ్ అక్కడ ఉంది ట్యాంక్ ఫుల్ చేపి చేద్దాం పెట్రోల్ పంపులో చూడండి గ్యాస్ పొయ్యిలు ఇవి అమ్ముతున్నారు మన గైడ్ వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు ఇంకా యాభై అరవై కిలోమీటర్లు వెనుకున్నారు నేను ఎక్కడ ఆకుని అట్లా నాన్ స్టాప్ వచ్చేస్తున్నాం ఇంకొక వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ అయితే మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర కూడా రీచ్ అయిపోతాం ఓకే ఇరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల పది డాంగ్ ఉంది లీటర్ చాలామంది మన కంట్రీ ఫ్లాగ్ని చేసి గుర్తుపడుతున్నారు ఇండియానా ఇండియానా అని నిన్న కొట్టిలేదా నువ్వు నిన్న కొట్టిలే నువ్వు పెట్రోలు ఇరవై లీటర్లు పట్టింది కానీ దాంట్లో దగ్గర దగ్గర నైన్టీన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ త్రీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌజండ్ యాపిల్స్ తిందామని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇక్కడ రోడ్డు మీద అయితే ఆయన చెట్ల కోసం చూసినాం కానీ చెట్లు ఈ పై పైన ఉన్నాయి కానీ రోడ్డు పక్కన ఎక్కడలేదు స్టిక్కరా ఏమో అంటే నేను అనుకున్నా నేను ముందుగా యాపిల్ తీసి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది మధ్యలో ఒక చిన్న సిటీ అయితే వచ్చింది స్ట్రైట్గా ఇట్లనే మనం థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ అయితే వెళ్ళిపోవాలంట అయ్యో నేను ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసుకోలేదే జాకెట్ లోపలికి నీళ్ళు పోతాయి పక్క అయినా ఘోరంగానే పడుతుంది వర్షం ఇట్లనే పది నిమిషాలు ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఈ బొక్కలలో నుంచి వర్షం నీళ్ళు పోయి తడుస్తుంది జాకెట్ నేను గాలి కోసం అని చెప్పేసి అన్ని వెంటిలేషన్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టినాం అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కొండలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే థాయిలాండ్లో ఉన్నాయి కదా కొండలు సేమ్ అట్లనే ఉన్నాయి సేమ్ అంటే సేమ్ అంతే ఇంకా థాయిలాండ్లో రైడ్ చేస్తున్నట్టే ఉంది రాళ్ళ కొండల మీద చెట్లు ఇందాక ఒక దగ్గర ఆగినాం మేము అలా నేను బ్లాక్ చేయలే సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఏమో చూపించింది ఇప్పుడు పది వచ్చి ఉంటాం ఇంకా ఫిఫ్టీ ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ మన ఎట్లాగే ఇప్పుడు చైనా బార్డర్ అంటే చాలా క్లోజ్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి టైం ఏమన్నా మారుతుందేమో చూద్దాం మొన్న వెళ్ళినప్పుడైతే మారలేదు బట్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని బార్డర్స్లో మారుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక కొండ ఎక్కుతున్నాం నాకు తెలిసి ఇక ఈ కొండ ఎక్కిన తర్వాతే ఉంటుంది అనుకుంటా వాటర్ ఫాల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మనం దగ్గర దాకా వచ్చేసినాం ఇప్పుడైతే మాత్రం మనం చైనా బార్డర్కి చాలా దగ్గరగా రైడ్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఏ డిస్టెన్స్లో చూసుకుంటే ఒక కిలోమీటరు రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంతే అంటే చైనా నుంచి చూసుకుంటే ఫస్ట్ రోడ్ 
చైనా బార్డర్ తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే అంటే వియత్నంలో ఫస్ట్ రోడ్ ఇదే అని చెప్పుకోవచ్చు మనం మధ్యలో ఇంకా రోడ్ ఏమి ఉండదు చైనాకి వియత్నంకి కొండలు అట్టు ఉంటాయి కొండలు ఆ మౌంటైన్స్ ఆ దేశాన్ని ఈ దేశాన్ని వేరు చేస్తాయి వీళ్ళు ఇక్కడ భాష మాట్లాడతారు కాబట్టి వీళ్ళు ఈ దేశస్తులు అయిపోయారు ఇంకా మనకి ఇక్కడన్నా కూడా బోర్డ్స్ కనీసం ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడో ఒకసారి కనిపిస్తున్నాయి కానీ చైనాలో రైడ్ చేస్తే అసలు ఇంగ్లీష్ బోర్డే కనిపించదు మొత్తం ఓన్లీ చైనీసే ఇది ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చి ఆగినాం మరి మ్యాప్స్ ఈ సందులోకి పోవాలా ఇటు పోవాలా తెలియట్లేదు ఇదేంటి కుక్క కుక్కనా పందా ఏంది అది పందే అట్టుంది పందే కుక్క తిందురా తిందురా అని పిలుస్తున్నాను నేను కై అవి తినేయటం లెక్క కనిపిస్తున్నానా అటేనా ఉన్నాయా హోటల్లో లేవా తీరే తీరే జిందగీ రైట్ సైడ్లో మొత్తం అన్నీ కొండలు ఇట్లా ఐస్ క్రీమ్ కొని రివర్స్లో తిప్పి పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది నేల మీద అట్లున్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినాం ఏ ఇక్కడి నుంచి అసలు చైనా బార్డర్ ఎంత దూరం ఉందో చూడండి వీని అడుగుదామా ఏమన్నా ఆ మ్యాప్స్ చూపించి యునో ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ సరే కేసినావుగా తాగినావా మొత్తం కొట్ట నుండి వేసినట్టున్నావుగా ఓకే ఇక అయిపోయింది బా సరే సరే మా అవును పోయిరా మంచి మొలగానే అయిపోయినాం పోయి పోయి చెరి అదే అనుకుంటావు అక్కడ ఒకటి ఉంది చూడు మేము చూసి వస్తా ఎంత పక్కన ఉందా చైనా చూడండి అక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు బాగా ఇప్పటిదా కనిపించింది స్పెల్లింగ్ ఇంగ్లీష్లో ఇవన్నీ చూడండి చైనా డెస్టినేషన్కి అయితే తొందరగా రీచ్ అయిపోయినా మా హోటలు తూ అది కాదు ఈ బ్లూది డాట్ ఉంటుంది చూసారు కదా ఇది రోడ్డు మీదనే చూపించట్లే అన్నో పొలాలలో చూపిస్తున్నది ఇక్కడ ఉంది హోటలు గూగుల్ మ్యాప్స్లో తప్పు లొకేషన్ ఉన్నట్టుంది హోటల్ది పైకి ఏంది అది వెళ్ళడానికి ఏదో ఉంది సమ్మ అక్కడ అది కానీ అర్థం కావట్లే ఖత్సన్ బాన్ ఖత్సన్ బాన్ అంటే హోటల్ పేరు సన్ బాన్ కావాలి ఓకే ఇది ఖర్చు ఇది ఏ హోటల్ ఉంది ఎక్కడ 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 ఉంది హోటల్ ఏరియాలోనే ఎక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది సరే ఇదేంటి మ్యాప్స్ రోడ్డు మీద పోతున్నట్టే చూపించట్లేదు గూగుల్ మ్యాప్స్లో అయితే ఇదేనా ఇది గొంప తీసి కాదు 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 గూగుల్ మ్యాప్స్తో వచ్చిన తిప్పలు ఇయే హోటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు చూపిస్తుంది ఈయన అడుగుతాం స్టే ఇక్కడ గొంప తీసి నేను చైనా బార్డర్ సైడ్ అయితే ఏం రాలే కదా ఏం తెలియదు అనుకుంటా ఎక్కడున్నా అసలు ఊరిని చైనానే ఇది ఆ కొండలు చైనా అక్కడ చైనా పోస్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇంకోండి జస్ట్ చూడండి ఎంత దూరం ఉందో ఇక్కడ ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇదా చూపిస్తాం మీకు ఉండండి ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో కొండి అది ఉంది కదా బ్లూ కలర్ది అందులో ఆర్మీ వాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు సిగరెట్ తాగుతున్నాడు ఆయన స్వాగ్లా ఏడుంది కచ్చి సన్బా నేనైతే ఎతికిన బట్ నాకు దొరకలేదు మన గైడ్ కూడా వచ్చేసిండు అడుగుదాం హోటల్ ఆడింది ఏందనేది మా మెయిన్ నాకు నేను తెలియకుండా చైనా బార్డర్ దగ్గర దాకా పోయినా ఇంకా ఆర్మీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం అనట్లేదు ఇటు అబ్బా హోటల్ ఇందాక నేను ఇటే నేను ఇటే కదా వచ్చింది ఇంకా స్ట్రైట్ పోవాలి అయింది గూగుల్ మ్యాప్స్ లొకేషన్ ఇగో ఇంట్లో ఎక్కడో చూపిస్తుంది ఆ పెంట కుప్పలో ఉంది పోండి హోటల్ అన్నట్టు ఇక్కడ దాకా వచ్చింది నేను ఈ హోటల్ దాకా ఇది దాటి రాలే బా జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ముందు వచ్చి ఉంటే ఇందాకే అయిపోయింది నాకు హోటల్ దొరికేదేమో అయినా వీళ్ళు ఫస్ట్ లొకేషన్ ఒక దగ్గర ఉంది హోటల్ ఒక దగ్గర ఉంది ఫస్ట్ అది మార్చమని చెప్పాలి అండ్ రూమ్కి అయితే రీచ్ అయిపోయినాం ఇదే అనమాట రూమ్ ఇప్పుడైతే మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం టైం లేదు మనకి ఏమన్నా ఉంటే నేను రూమ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాం మీకు మ్యాటర్ ఏ రూమ్ కార్డు ఇక్కడ పెట్టేది అబ్బా ఏమో కార్డు ఎక్కడ పెట్టేది
జంప్ జిల్లా ఇక్కడ ఫైవ్ థర్టీకి అయితే ఇది క్లోజ్ చేస్తారంట నేనైతే ఇప్పుడు గోప్రో నుంచే బ్లాక్ చేస్తున్నా ఎట్లా వస్తుందో ఏమో అసలు ఏ సూపర్ వీలో ఉంది ఇది మారుద్దాం నార్మల్ వద్దులేండి మారిస్తే మరి నేను మర్చిపోతా తర్వాత దీన్ని మార్చడం హాయ్ టోపీ వద్దు టోపీ కావాలా టికెట్ తీసుకోవాలి వాటర్ ఫాల్ అక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు ఇది జస్ట్ అందులోనే ఒక పాట మాత్రమే అక్కడ ముందుకు వెళ్తే మస్తు కనిపిస్తుంది అండ్ ఇది ఉంది కదా ఇదంతా కూడా చైనానే మొత్తం ఈ కొండలు ఈ రోజు అండి ఇక్కడ మీకు అక్కడ జెండాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి చైనా జెండాలు అవి చాలా దగ్గర ఉంది చూడండి జస్ట్ ఇది ఇక్కడే అక్కడ ఇదంతా కూడా ఇది ఇది మొత్తం కూడా చైనానే ఆ కొండ మీద అంతా ఎట్లా తోవి ఏదేదో చేసి రాడాలు క్లియర్ అంటే క్లియర్గా చూడొచ్చు మనం చైనాని అది హైలైట్ అసలుకి పక్కనే వేరే దేశం చైనా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ చూసి అది వియత్నమే ఏమో అనుకున్నాను నేను కానీ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత తెలిసింది ఇది చైనా అని అండ్ ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా మన గైడ్ చెప్పింది ఏంటంటే సగం ఏమో వియత్నంలో ఉంటుందంట కొంత పాట ఏమో చైనాలో ఉంటుందంట ఇవండి ఇదంతా కూడా చైనానే అక్కడ మీకు ఊర్లో ఎంత దగ్గర అసలుకి చాలా దగ్గరగా హైలైట్ అసలుకి ఇది మాత్రం అక్కడ చూడండి మీకు చైనీస్ ఫ్లాగ్ కనిపిస్తుందా అది చూడండి చాలా దగ్గర ఉంది వీడియోలో ఎట్లా కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ చాలా 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 దగ్గర ఉంది ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అంతే అక్కడ మనిషి కూడా పోతుంది చూడండి ఒక ఆయన ఆయన జూమ్ చేస్తా ఉన్నాడు మీకు చైనీస్ మనిషి ఆ మనిషి ఆయన చైనా ఆయన ఆయన ఓ పాడుకుండు సంగా చెప్దాం అండి అయిపోయినా అయిపోయినా మామూలు కాదు ఎంత బాగుంది చూడండి వాటర్ ఫాల్స్ కేక వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారా వన్ టూ త్రీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండవు రెండు కొండల మధ్యలో నుంచి అబ్బా బా 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 కేకో కేక మనకి ఇక్కడ బోట్లు కూడా ఉన్నాయి ఆ బోట్ ఎక్కితే ఏంటంటే దగ్గర దాకా వెళ్ళచ్చు ఆ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర దాకా ఇక్కడ బోట్స్ ఉన్నాయి చూడండి మేమేమనుకున్నాం అంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ ఎక్కి దూకొచ్చామని చెప్పేసి నేను హోటల్ నుంచి టవర్లు కూడా తీసుకొచ్చిన రెండు కానీ అలౌ చేయరంట దూకడానికి ఇదే బ్యూటిఫుల్ 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 వాటర్ ఫాల్స్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసేమో ఇప్పుడు మన ఇందులో నుంచి వెళ్ళొచ్చు ఎక్కి అక్కడికి అండ్ ఆ బోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు అక్కడ ఇది మొత్తం చేయనే ఇప్పుడు ఇది ఉందా ఇది మొత్తం కూడా అంతా చేయనే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ లాస్ట్ అది ఉంది చూడండి అక్కడ ఇది ఏరియా నా ఏలు ఉందిగా ఈ వరకు ఇదంతా చైనానే ఆ బోట్లలో కూడా ఎక్కి చైనా వాళ్ళు వచ్చి అటు వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఎట్లున్నాయి చెప్పండి మీరే వాటర్ ఫాల్స్ కేక కిర్రాక్ కదా బోట్లో వెళ్దాం మనం ఇంకా చైనా అది అరే చూడండి ఎంత దగ్గర ఉందో చెప్పాలంటే నది ఒక్కటి అంతే ఈ నది ఒక్కటి వేరు చేసింది ఆ దేశాన్ని ఈ దేశాన్ని ఇగో నా వేలు చూడండి కరెక్ట్గా ఇది చైనాలో ఉంది ఇట్ సైడ్కి అటు వెళ్తే చైనా వెళ్ళినట్టే బ్రో ఆస్క్ హిమ్ టు టేక్ చైనా నాట్ అలౌట్ వేర్ వీ కెన్ గో ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైక్ దిస్ నో దాట్ వే చూడండి ఇక అరే చైనా వాళ్ళు ఇంకే కొంతమందికి అనిపిస్తుంది నాకు అక్కడ చెట్లలో సందుల నుంచి నడుచుకుంటూ అవుతారు ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు చూడండి మనం ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర దాకా కూడా వచ్చేసినాం సూపర్ అంటే సూపర్ ఉన్నాయి అసలుకి మంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి వాటర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అండ్ ఇటు సైడ్ ఉంది కదా నా ఏలు పక్కన చూడండి అది మొత్తం కూడా చైనా ఇటు సైడ్ మనం అటు సైడ్ వెళ్ళడానికి లేదు అటు సైడ్ వెళ్ళినామంటే అంట చైనీస్ ఆర్మీ వాళ్ళు కాల్ చేస్తారంట మనోడు చెప్తున్నాడు అక్కడ చూడండి మొత్తం పోస్టులు ఉన్నాయి కదా చైనీస్ పోస్టులు వీళ్ళు మొత్తం ఇక్కడ దాచుకొని ఉంటారంట ఆర్మీ వాళ్ళు అటు పోవడానికి చూస్తే గంతో గాలి చేస్తారంట ఇంకా కేక చూడండి ఎంత బాగుందో అసలుకి సౌండ్ కి అయితే రికార్డ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ కేక్ ఉంది ఏ మనం చైనాలో కూడా ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాం ఇది చూడండి ఇటు సైడ్ అంతా కూడా ఇదంతా చైనానే చైనా చైనా మనం బోట్లో వచ్చినాం చైనాకి చైనా ఇది ఇది చైనా మనం ఇల్లీగల్ గా చైనా కూడా ఎంటర్ అయిపోయినాం ఇదే బార్డర్ మనం ఇప్పుడు లోపలే ఉన్నాం వాటర్ బార్డర్ లో ఎంటర్ అయిపోయినాం అంత కంచేసారు చూడండి ఎవరు రాకుండా ఇదే 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 ఇది ల్యాండ్ చైనా లాంటిది చైనా అది ఇది మనం కూడా ఇప్పుడు చైనాలోనే ఉన్నాం చైనా వాటర్లో ఉన్నాం 
ఏంటంటే చైనా ఇల్లీగల్లి ఏ చూడు బాయ్ బాయ్ ఆయనకు బాయ్ చెప్పాలని ఎందుకని ఎత్తి మీద అది ఉన్నాయి ఏ లైట్ ఎవరు రావద్దా నైట్ టైంలో మొత్తం పగట్ బందీ చేసేది చూడండి ఎవడు ఒక్కళ్ళు కూడా ఒకళ్ళు రావద్దని ఓహో ఈ క్లోజ్ చేసేసారు బోటింగ్ వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇంకా కరోనా తగ్గనట్టు ఉంది ఇలా దేశంలో అందుకని అది చూడండి బోట్ల మీద అన్ని చైనీస్ అక్షరాలు బోట్ల మీద జస్ట్ పక్కనే ఉంది మనం చైనాలోకి వెళ్ళి వచ్చేసినాం మనం అదర్వైజ్ ఫుల్ వెరీ క్రౌడింగ్ అదృష్టం అయితే మనం నో వియత్నాం సైడ్ దేల్ కమ్ వియత్నాం సైడ్ యా యా క్వారంటీన్ టైం మా చైనా ల్యాండ్ జస్ట్ ఇట్లా ఇక్కడ అంటే ఇక ఇట్లా ఇక్కడే అట్లా చైనా భూమిని చూసినాం అంత దగ్గర నుంచి అంటే చైనా వాటర్లోకి ఎంటర్ అయినా ల్యాండ్లోకి ఎంటర్ కాలే అంటే ఇల్లీగల్ మనం చైనాలోకి ఎంటర్ అయినట్టే బాబాయ్ మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళిండు ఇంకొక వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం ఏ ఇక్కడికి లోపలికి వెళ్ళచ్చు అనుకుంటా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి కెన్ గో దేర్ నో స్విమ్ హియర్ ఓకే ఓకే ఈత కొట్టద్దు అండి ఇలా చల్లగా ఉంటాయి వాటర్ ఊరు నాయన పాకురుంది సపోజ్ జాడుతుంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కంప్లీట్లీ మొత్తం కూడా వియత్నాం సైడే ఉంది అది మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఇది సైడ్ది ఇంకొకటి కొసరు అనుకోండి అది అసలు ఇది కొసరు అసలు దగ్గర ఏంటంటే మనం ఇట్లా పోలేము కొసరు దగ్గర పోవచ్చు పాకురుంది పాకురు ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ది చమ్మ ఉంటుంది చూసిరు కదా అది వాటర్ వస్తే చూసిరు కదా దాన్ని ఏమంటారబ్బా నాకు చెప్పరాట్లే అది వీడి దాకా పడుతుంది అది ఇట్లా మనకి డ్యాంల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అవుతుంది ఎంత బాగుందో చూడండి అసలుకి అబ్బా బాబా 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 కేక వర్షాలు ఇంత ఘనం పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది కూడా ఈ వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అదే వర్షాలు తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ ఫ్లో ఇంత ఉండదు అనమాట ఫ్లో తగ్గుతుంది మనం వర్షాల కాలంలో వచ్చినాం కాబట్టి మంచిగా సెట్ అయిపోయింది మనకు మంచి గలిసి వచ్చేసింది ఇదైతే లోపలి పోయి ఈత కొట్టడం ఎట్లా అయితే నిషిద్ధం అనమాట సో మనం దేశం కానీ దేశం వచ్చి తీడ పుస్తులా జారి పడ్డ నేను ఇక్కడ చూడండి వియత్నాం అని మనోడు పైకి ఎక్కిస్తున్నాడు వాటర్ పాయింట్ ఓకే ఇది రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో కట్టింది ఇది పిల్లర్ అండ్ వెనక ఇక్కడ ఇది బార్డర్ ఉంది కదా యాక్చువల్లీ అయితే ఇది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పదిహేను కిలోమీటర్ల వరకు కూడా వెనక వియత్నాం బార్డరే కానీ చైనా ఏంటంటే ఎవ్రీ ఒక్క 
ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఇది మాది 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 అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా వచ్చిరంట ఈ సిచ్యువేషన్ జరిగి ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది నేను అడిగిన మనోళ్ళని మరి అవతల సైడ్లో ఉన్న వాళ్ళు వియత్నం వాళ్ళు అంటున్నారు కదా మరి వాళ్ళకి మీ భాష వచ్చా అంటే రాదు రాదని చెప్తున్నాడు ఏమో తెలియదు చైనా వాడు అయితే ఇంకా కొన్ని రోజులు అయితే హైదరాబాద్ నాదే విజయవాడ నాదే అన్నీ నాయే అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని క్లెయిమ్ చేస్తాడు లద్దాఖ్ని క్లెయిమ్ చేస్తాడు మన ఇండియాలో అండ్ నేపాల్లోని కొంత పాటిని వాడికి ఇష్టం ఇంకా ఎక్కడైనా అన్నీ నాయే అంటాడు అమెరికా కూడా మాదే అప్పుడు ఏమంటారు ఇది అప్పుడు ఇది జరిగింది కదా మొత్తం అంతా ఒకటి ఇంతకుముందు భూమి అంతా ఒకలాగే ఉండేది ఇప్పుడు ఒక దాన్ని ఏమంటారు అబ్బా దాన్ని నాకు కరెక్ట్ ఐడియా రావట్లేదు నాకు అది వచ్చి విడిపోయింది లేదంటే అమెరికా కూడా మాదే అంటారు ఇక్కడ ఈసులు ఇది ఇక్కడ వరకు చైనా ఇక్కడ వరకు మనకు ఇక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చాం ఇక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం వియత్నంలో నుంచి చైనాలోకి పోయి మళ్ళీ చైనాలో నుంచి వియత్నం పోయి అది లెక్క నాకైతే మస్తు అనిపిస్తున్నది చైనా అని చూస్తుంటే చే అసలు చైనా పోయి ఉంటే అక్క వేరు ఉండేది కానీ చైనాకు అమ్మో చాలా కష్టం వెళ్ళడం పేపర్ వర్క్ ఐదు ఆరు నెలలు పడుతుంది మినిమం ఓన్లీ పేపర్ వర్క్ ఒక చైనాకే డబ్బులు కూడా నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అది కరెక్ట్ కాదో తెలియదు మేము అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక్క రోజుకి లక్ష రూపాయలు చైనాలో రైడ్ చేయాలంటే ఒకవేళ ఇది తప్ప ఉండి మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నాకు చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కాకుండా తర్వాత అయినా ట్రై చేద్దాం ఏదైనా సరే నాకు నేను కనుక్కున్నది అది ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఇది తప్ప అనుకోండి నేను మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లాగ్స్లో ఎప్పుడైనా సరే నేను ఇది కరెక్ట్ చేస్తాను లేదా మీకే ఎవరికైనా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే నాకు కరెక్ట్ చేయండి మనోడు ఇందాక మనల్ని ఆడుకున్నాడు కదా మనం ఇప్పుడు ఆడుకుందాం విన్బ్రో వై యూ బాట్ యువర్ వైఫ్స్ పర్స్ వాలెట్ దిస్ ఈజ్ యువర్స్ ఆర్ యువర్ వైఫ్స్ మై యువర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా గర్ల్స్ యా లేడీస్ యా హౌ మచ్ ఫర్ దిస్ ఫైవ్ 